Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero presentar un secreto. Yo podría llamarle un secreto bastante interesante. Eh, siempre había querido comprar una lámpara de estas, veamos. Tienen sensor de proximidad. Que cuando esta está activada, veamos, lo vamos a encender. Cuando esta está activada, pero eh, se, se regula un tiempo en el cual pues eh, puede ser verdad un minuto, dos minutos o segundos como en este caso veamos ya se apagó. Pero si alguien eh, se asoma delante del sensor vuelve a encender. Eh, lo interesante de esto es que yo creía que llevaba una batería, por lo menos una batería de unos 6 voltios que acumulara la carga, ya que este es un sistema solar. Eh, lo voy a apagar, eh, porque veamos, tiene bastantes LED. Tiene aproximadamente, según estaba viendo, como 60 LED. 2, 4, 6, 8, 10. 10 LED por cada línea. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de LED. Es decir, aquí hay 50 LED. Veamos, 50 LED. Pero el secreto ya lo van a ver y se van a sorprender igual que me sorprendí en este, cuando yo abrí este dispositivo eh, para almacenar la carga usa un panel como este veamos también me pareció bastante interesante el panel ya que viene en la misma lámpara y pues un panel de estos solares eh, individuales pues sí son un poco caros así sean pequeños son caros pero vale la pena porque puedes tener carga inclusive para un celular en un lugar donde no Haiga energía eléctrica, ¿verdad? Así que vale la pena, yo recomiendo un panel como estos. Podemos ver que no tiene ninguna marca. Esto pues es algo que, que este, no es ninguna publicidad. Simplemente pues es un este, video para enseñarles esto que es bien interesante. Bien, por aquí tiene un conector, veamos, el cual pues va directamente a una entrada de carga que tiene aquí el dispositivo en la parte de abajo en esta base eh, ahí se logra ver veamos aquí está el puerto de carga se conecta aquí y cuando está recibiendo pues la luz del sol genera carga para mantener cargada la batería este dispositivo ya lo había visto yo en varios lugares tiene por aquí un arnés, veamos, para poder conectar, este, empotrarse en la pared con unas anclas y pues queda bien bonito. Pero para que maneje 60 LED, yo creía que por lo menos podía tener unas 3, 4, 5 baterías. Pero veamos la sorpresa que hay dentro y de lo que es capaz la tecnología hoy en día. O sea, sorprendente. A mí me ha sorprendido. Voy por un desarmador más pequeño porque este no queda. Vamos a destornillarla. Trae cuatro tornillos. La verdad que son bastante pequeños y el desarmador tiene que ser bien delgado. Este yo lo ocupo para desarmar celulares cuando les cambio el puerto de carga. Cuando hay que darles algún servicio, pues de este tipo de desarmadores utilizo. Y la verdad es que sirve para todo tipo de tornillos que sean extremadamente pequeños. Muy bien. Veamos 50 LED y veamos la batería que tiene internamente. Veamos. Hoy que lo están viendo, creo que al igual que yo, se van a sorprender. Y ustedes pueden ver la eficiencia de trabajo de esta lámpara para manejar esa potencia. Veamos, la voy a encender. Ahí se puede ver, veamos. Esto puede estar inclusive en un pasillo y logra alumbrar, porque veamos cómo se ve la luz. 
Pasamos aquí donde está el sensor, se activa un LED rojo y veamos, ahí está alumbrando la lámpara. Lo voy a apagar y veamos una vez más, ahí está la batería. Prácticamente la batería que tiene es de estas baterías que yo tengo por aquí recicladas, de las que vienen en los eh, cargadores de, o baterías de laptop. Veamos como esta. Por aquí hay otra que reciclé hace unos días atrás este, de un radio que se dañó. Un radio que era portátil recargable. Veamos. Eh, de esto es que yo la voy reciclando. Tengo como 12 baterías de estas de diferentes colores. Por aquí hay otra que veamos un color verde. Este trae hasta una parte descubierto de lo que es la propia pila. Pero así ya venía en lo que es este, la batería de laptop. Veamos. Así que si tú te encuentras una batería de estas, eh, recíclala, guárdala. No la botes porque podemos darnos cuenta la gran utilidad que dan este tipo de baterías. Eh, pueden manejar 60 led eh, les voy a ser sincero todavía no he comprobado los voltajes que estas están este, manejando en el caso de los led no lo he comprobado porque si a ustedes les parece podemos hacer un segundo video en el cual comprobemos el voltaje que entrega para los led y si hay algún tipo de inversor verdad ya que ahí podemos ver que hay una tarjetita bastante pequeña la tarjetita es pequeña, pero muy eficiente, como podemos ver. O sea, cumple su trabajo. Y es por ello que ahora pues, quería compartir con ustedes este video para que pudieran tomar en consideración cuando se encuentren con baterillitas como estas. Veamos. Eh, nunca me hubiese esperado yo que una pila de estas manejara 60 LED. Veamos. Esta es la tapita que trae, trae un, eh, un este tipo empaque ahí, el cual pues cierra de manera que cuando esto esté expuesto a un área desolada donde pueda haber lluvia o sol, pues no se vaya a dañar la batería, ¿verdad? Así que veamos, se le pone la tapita, se vuelve a atornillar. Y esto queda pues como venía de fábrica. Veamos aquí ya la estoy atornillando. Pues va a quedar como estaba en un principio. La finalidad de esto pues es que si en algún momento tú tienes una de estas y le quieres dar algún tipo de mantenimiento. Eh, o servicio pues ya tienes la idea de lo que tiene internamente verdad también voy a probar el cargador el panel en un día que esté bien soleado para poder ver cuánto voltaje nos entrega en la salida pero yo supongo que por el tipo de batería que esto maneja a lo mejor y tal vez eh, maneje por ahí unos 4 o 5 voltios para poder cargar la batería pero eh, me ha salido ahí este, una nueva opción de que con esto puedo cargar mis baterías con toda seguridad sin temor a que se vayan a dañar si te ha gustado el video no olvides dejar un buen like suscríbete y nos vemos en el próximo video